Привет всем, это Алан Уэйк, и для меня это 1050 я попытка записать эту игру, потому что все лагало, все боговало, все было просто ужасно и невыносимо. И я так намучилась, но в итоге, в общем, наконец-то она пошла, все должно быть нормально. И сейчас я попытаюсь ее снова записать. Ту серию, которую я перед этим записала, я все-таки решила ее выложить, потому что, ну, там были мои первые впечатления и эмоции от самого начала, и поэтому я решила все-таки, что <пусть>, пусть, пусть она выйдет. Не хотите, смотрите, хотите, не смотрите, в общем, дело ваше. Но я выложу, там всего полчаса, полу... всего полчаса, да, всего полчаса получилось, а, я вырезала там прям посередине кусочки, но оставила самое такое, самое эмоциональное. В общем, это не ремонтированная версия, это первоначальная версия, и я начну игру, а по ходу объясню, почему не ремонтированная версия. Я, в принципе, в той части, в, в первой серии, типа серии, объясняю это, но на всякий случай, вдруг кто не будет смотреть ту часть, а кто-то будет смотреть только эту. В общем, начинаем новую игру. А, уровень легкий-легкий, потому что я для меня это все в новинку подобное. Ну, подобный шутер, в смысле. Шутер я только на PlayStation играла. Легкий уровень, да. Стивен Кинг как-то написал, что кошмары не подчиняются логике. Не стоит пытаться их объяснить, это уничтожает поэзию страха. В страшной истории жертва постоянно спрашивает, почему, но объяснений нет и быть не должно. Неразгаданная тайна, вот что остается с нами дольше всего. Вот что мы вспоминаем в конце. Меня зовут Алан Уэйк, и я писатель. У меня всегда было живое воображение, но этот сон вывел меня из равновесия. Он был диким, жутким и странным даже для меня. Да, все началось со сна. Как это обычно бывает в кошмарах, я опаздывал. Я сломя голову несся к цели, к какому-то маяку. Не помню, что там была за срочность. Торопясь туда, я летел по прибрежной дороге. Я слишком поздно увидел автостопщика. Он умер. Я был уверен, что меня посадят в тюрьму, и я больше никогда не увижу Элис. Внезапно тело исчезло. Я был в шоке после аварии и едва стоял на ногах. Я надеюсь, вам было не слышно эту собаку. Это не моя, это соседская. Посмотреть верхний источник света. Нет, не нам не надо. Да-да-да, параметры можно изменить, помню. А вообще, вот он говорит вначале, что неразгаданная тайна, вот что интересно. Не люблю неразгаданно. Не люблю, когда нам не отвечают на все вопросы. Ни в играх, ни в книгах, ни в фильмах. Не люблю это. Короче, вот я хочу, я хочу сейчас на его лицо. Покажи мне лицо. Я изначально... Так, е осмотреть. Радиатор пробила, когда я врезался в автостопщика. Машина не к черту. Так, тут... Что происходит? Тут, короче, лежат его книги раскиданные. Полный багажник книг. Нафига они ему с собой, я не знаю. Наверное, автограф раздавать. Я был уверен, что приехал с этой стороны, но теперь дорога была перекрыта. Тут э, прям похоже, знаете, на «Хижина в лесу», по-моему, назывался фильм, и мне нужно было попасть к маяку. Я знал, что там меня ждет что-то важное. Короче, там э, в тоннель можно было заехать, и вроде как казалось, что можно перепрыгнуть в другую сторону, но, увы и ах, там было что-то невидимое. Тут, кстати, он может спрыгнуть, как я выяснила, очень печально. Да. В общем, а... повернись, покажись нам. Вот он. Я попробовала поиграть в ремонтированную версию. Ну, буквально там 10-15 минут. Да какую 10-15? Даже, мне кажется, 5-10 минут всего. Фару. 
Вранье всякое тут. Так, shift, чтобы ускорять. А что не ускоряется? А, это потому что это не shift, это капс. Ага. Маяк. Вот тут, мне кажется, я уже все запомнил. Вы... Что, у него лысина, что ли, была? Ну покажись. Это лысина? Мне кажется, просто цвет так падает. Ремонтированная версия есть на PlayStation. А где термос с кофе? Мост обрушился. Надо, нужно найти другую дорогу к маяку. Тут же был термос. А, или типа это уже подобралось, типа все, больше нет. Больше не дадут. Так, сейчас я должна договорить, там сейчас выскочит этот пень, я уже знаю, потому что я много раз начинала это прохождение. Короче, ремонтированная версия есть на PlayStation, и я как бы планирую, что если я буду играть, то играть там. Но поскольку я не могу записывать с PlayStation, то как бы будет не ремонтированная версия. Все-таки, кстати, я в прошлый раз подумала, что пропавший это Alan Wake, но мне показалось, что он другой, другое лицо. Но когда я видела, там дальше будет видно, будет его портрет, короче, и кажется, будто бы прямо реально о нем речь, будто бы он и пропал. В общем, я пока пыталась установить, эту, вернее, попыталась исправить баги, лагающие и все прочее в этой игре, я а, попыталась, запустила буквально вот на 5-10 минут ремонтированную версию, и я могу сказать, что мне не очень понравилось, потому что Алан там такой страшный. Я, конечно, понимаю, что Алан Уэйк, Сарден Стоп, пропавший котик тут. Так. Этот чувак, мне кажется, все-таки это тот, которого мы сбили. Я, кстати, ты даже не узнаешь меня, а, писатель? Ты что, богом себя возомнил? Думаешь, можешь писать все, что в голову взбредет? Играешь с людскими жизнями и убиваешь, когда якобы надо добавить переживаний? Теперь ты сам герой этой истории. И на... Чё? И на собственной шкуре узнаешь, каково это. Так, бежим. Эп, сфокусироваться. Ты жалок, если бы не редактор, твоей книги бы вообще невозможно было читать. Наконец-то я хоть раз прочитаю. Больше ты не издашь ни одной дерьмовой книжонки, я убью тебя. Наконец-то впервые я прочитала все, что он говорит, потому что до этого все это было невозможно читать. Твой срок вышел! Тут все лагало. Так, shift и... Сейчас будем пытаться уклоняться. Воу, ролики! Еще, да, раз? Давай еще раз. Сейчас. Ну-ка. Воу! Наконец-то! Наконец-то! Кажется, не лагает. Кажется, все, все нормально. Тут были такие жуткие лаги, я вообще не понимала. Каково это помирать от рук собственного творения? Все, бежим. Так, бежим, бежим, бежим. Беги, Алан! Ну, вроде нормально, ничего не прыгает, не скачет. Я прям... Я так счастлива, я вообще... Я потому что начала... Так, он выбегся. Я начала играть, и мне понравилось... Прям вот реально, вот сколько там, 20-30 минут поиграла. Мне очень понравилось, и было интересно посмотреть. Но, короче... Сюда, сюда! Беги! Ой. Поторопитесь! Бежим! Мы уже, мы здесь... Все рушится, все просто это, кошмар. Мистер Уэйк, это я, Плейстер, помните меня? Быстро заходите внутрь, нельзя терять времени. Бежим. Так, в доме, по-моему, ничего нельзя сделать. Ну, ничего, сколько я пробовала раз. Господи. Стой. Нет, сдохни, черт побери, сдохни. Нет, 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 нет. Хотя, может, это не автостопщик? Я почему-то все это время думала... Бежать было некуда, выхода не было. Думала, что это автостопщик. Этот отвратительнейший просто глаз. Сдохни, 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 сдохни. И еще тысячу раз. Это что за книга? Твоя новая, которую ты пишешь, да? Короче, не понравилась мне измененная графика в ремонтированной версии. Все четче намного, да. Но 
мне кажется, испортили лицо персонажа. В доме меня ждала лишь смерть. Нужно было выбираться. Ничего пока невозможно. Тут реально ничего не происходит. И, кстати, мне кажется, я сразу увидела ружье. О! А, это было вешать, я думаю, ружье. Черт! Иди на свет. Так вот, в ремонтируемую версию я, как бы, если буду играть, то на плойке достигнута точка. Ты ранен. Тебе нужно выйти на свет. Только там ты в безопасности. Идти в убежище. Сфокусироваться. Пошли. Оставайтесь в безопасном месте до полного выздоровления. Все. Прекрасно. У меня для тебя важное сообщение. Оно звучит так, ибо он не знал, что за озером, которое домом звал, лежит океан, темен и глубок, где и волны бешут, бушуют, и безмятежная гладь. В его портах я бывал, в его портах я бывал. Ты понимаешь? Нет. Иди на мой свет. Ни он, ни я ничего не понимаю. Вот, но записывать склойки я не могу, как бы, игры, и... и если бы я могла, я бы вообще... Я проник в твой сон, чтобы рассказать тебе. Тьма опасна. Сейчас она спит. Но я почувствовал твое приближение. Когда она почувствует тебя, то проснется. Я должен спешить, поэтому сообщу тебе только самое важное. Наверное, он это сказал. Так, идем. Сюда. Времени мало. Следуй за мной. Автостопчик захвачен темной силой. Сейчас ты не можешь причинить ему вреда. Тьма защищает его. Только свет может прогнать тьму и снова сделать его уязвимым. Вот, возьми фонарик. Хватай. Наведи на него свет фонаря и выжги тьму. Тут вообще очень долго, очень много батареек тратится на это. Я уже, я просто в курсе уже, я проверяла. Q вставить батареи. И даже не до конца еще, да? Все? Ты это сделал. Теперь тьма его не защищает. Но она все еще управляет им изнутри. Его не спасти. Он все еще опасен. Он все еще твой враг. Вот, возьми револьвер. Теперь ты умрешь. Иди к черту. Иди к черту. Иди к черту. Хорошо. У тебя все получилось. Запомни, чему я тебя учил. Это все. Теперь я верну тебе твой сон. Чего так быстро? По-моему, было медленнее. В моем кошмаре чудовищная тьма охватывала мир. Маяк оставался последним безопасным местом на земле. И нам надо до него добежать. Тут, кстати, где-то... Во! Эти патрончики. Патроны. Все? Так, зарядить. Да, все, нельзя, больше. Так вот, не могу записывать с плойки, потому что я бы начал много бы игр записал, кучу игр. У меня на плойке вообще до хрена, у меня везде до хрена. В Симе, на плойке, у меня просто огромные тонны игр. Это ты выдумал меня, и теперь я убью тебя. Все? Так, там сейчас будут много напада напад нападать... Удерживайте кнопку, чтобы усилить яркость света. Так, вот я помню, где-то здесь. С разных сторон будет налетать. Где? Э! Э! А чё, все уже? Так, легкий уровень. Собственно, полегче, да. А мы можем назад вернуться? А, нет, не можем, да? Я думала, забрать патроны. На легком уровне полегче должно быть, наверное, мне, да? <с> Взять боеприпасы для ракетницы. Боеприпасы для... Взять ракетницу. А, кстати, я ни разу не пробовала с ракетницы. Сколько, время... Сколько раз я пыталась перезаписать вот эту серию, начинала проходить, ни разу не пользовалась ракетницей. Давай сейчас попробуем с тобой. Что она вообще дает? Так, вот здесь сейчас будут нападать прям тонны. Ты мертвец! Как и я! Ох, ни хрена себе! 
Это что за крутота? А что вы мне не сказали сразу, что ракетница просто сразу массово выносит? Это офигеть! Ничего себе! Я тут это каждый раз, блин, тратила фонари, патроны. Мне тут писали, ваш фонарь уже... Сдохни! Сам! Я не хочу. Отстань. Бежим. Где он? Воу-воу-воу. Пошел к черту. Прыг. Не жди, что я устану. Со всех сторон просто. Так, сейчас начнется бомбардировка. Атака. Какую сторону? Я не помню. Где начало? Воу. Так, сначала здесь, потом там. Он машины не теряется. Бочки, кошмар. Беспред... Все, устал. Беспредельщик какой-то просто прям. Бежим. Вот, целые какие-то эти. Крышу, что ли, какую-то сорвал. Так, вот тут тоже был термоскоп. Интересно, его сейчас тоже нету. Но я не вижу его. Странно, я же новую игру начала. Или это как бы без разницы. Типа один раз подобрал и все. Хоть сколько раз потом начинаем эту игру. Топает, топает. Все, короче, мы прибежали в безопасное место. Типа. Он здесь. Тихо, малыш. Тебе просто приснился страшный сон. Все хорошо. Ты задремал. Еще бы. Ни на что больше, чем задремать, рассчитывать уже не приходится. Выше голову, красавчик. Мы уже приехали. Да тут он такой симпатичный, а мне кажется, в ремейке... Хотя, может, у меня не тот, не тот ремастер, я не знаю, что там было... Но мне показалось, что он прям стрёмно его сделали. Стрёмненький. Хотя я до катсцены вот до этого даже не дошла. В ремастере я посмотрела именно, ну, в игре, не в катсцене. А в игре он показался мне стрёмным. <laughs> ну да ладно. Короче, фиг с ним. А если я когда-нибудь смогу записывать сплойки игры, то я запишу ремастерованную версию. А до тех пор будет старая... Ну, потому что в любом случае я... Как бы сколько прочла в стиме отзывов, что сумка из кожи питона или кр... нет крокодил наверное. Like Давай хотя бы притворимся, что отдыхаем. Пойди встань рядом с тем стариком. Я хочу сфотографировать тебя на фоне sure. черта. I'll да, конечно. Я даже предложу тебе название для снимка. Городской парень за мгновение до смерти в пасти медведя. Они очень быстро стали разговаривать. Мне кажется, они медленнее разговаривали. Хотя, возможно, мне только кажется. Алан, быстрее, пока не упустил меня. Ай, блин, ладно, бегу, все. Женщина. Здравствуйте. Вы выбрали отличное время для приезда в наш город. День оленя всего через две недели. День оленя, дорогая, ты слышала? У вас прелестная жена. Простите за фамильярность. Меня, кстати, зовут Пат Мэйн. Рад познакомиться. Да, я Аллен Уэйк. Не стану делать вид, будто не узнал знаменитого писателя, коим вы являетесь, мистер Уэйк. Мое почтение. Я сам большой любитель книг. Не сочтите задерживать, но не могли бы вы дать мне интервью. Я веду ночную передачу на местной радиостанции. Послушайте, мистер Мэйн, я в отпуске и буду очень признателен, если мой приезд останется между нами. Надеюсь, вы понимаете. Разумеется. Можете на меня положиться. Но если все же передумаете, найти меня несложно. Приятного вам отпуска. Все? Мы напозировались? Замечательно. Я сделала пару отличных снимков. А ты, я вижу, уже нашел друга. Здорово. Ага. Да. Привет, любимец публики. Как поживает мой любимый писатель? Еще не добрались? Привет, Барри. Как раз доехали. Местные не досаждают? А то ты -то только свистни. Я тут же на самолет и мигом причусь охранять твой покой, Ал. 
Барри. Да нет, Барри, все отлично. Супер, супер. Главное, чтобы ты отдыхал и набирался сил. Как тебе местечко? Уже чувствуешь творческий подъем? Барри, мы же только приехали. Ладно, Ал, я потом позвоню узнать, как вы устроились. А ты обязательно звони, если что. Лады, супер, я всегда на связи. До скорого! Это... Пока, Барри. Это наш дружба. Ты же понимаешь, что он будет тебе названивать каждые пять минут. Ну, Барри есть Барри. А телефоны отключить можно. Что я тебе говорила? Сообщение от Барри. Он передает тебе привет. Барри, короче, готов просто при примчаться Alan, на само... Алан, мы на месте, пойдем в машине. Да подожди ты, женщина, я тут не все осмотрел. Ну, блин, походу дело. Мы тут ничего не осмотрим. Ой-ой-ой. А этот что говорит? Mm. Чертовы яппи. Чё? Здрасте. Мужчина, вы кто? Как вас звать? Ну, как хотите. Посмотрим, кто посмеется последним городской пройду. Okay. Ладно, yeah, всего хорошего. Нас обосрали, по-моему, только что. Пойдем, капуша. Все будет по высшему разряду. Я уже все устроила. Я поведу машину и даже сумки дотащу. От тебя требуется только залезть в машину и наслаждаться поездкой. Да, можно подумать, что твой муж ленивая скотина. Ха-ха-ха. Только я все равно его люблю. Давай, ленивая скотина, идем. Короче, да, э, тут какая-то странная тема. Баба все делает за нас. Абсолютно все. Мы просто тупо сидим, как бы... Нужно заехать в местную закусочную и взять ключ у хозяина дома. Его зовут Карл Стаки. Он нас ждет. Я поеду заправлюсь, а ты сходи за ключом. Я заеду за тобой через 15 минут. Чудак быстро! Конечно. Алан, спасибо, что поехал со мной. И я тебя люблю. Езжай. Обещаю хорошо себя вести. Я уже и забыл, что бывают такие вот городки, где все всех знают. Вон! Добро пожаловать в закусочную, дорогой олень. Привет. Вы не поможете мне, я ищу... Мистер Уэйк? Алан Уэйк? О боже, я ваша самая большая поклонница. Я знаю, вам все время это говорят, но я весьма... Я весьма польщен. Роуз. Роуз. Я ищу мистера Стаки. Карла Стаки. Карла? А, он здесь, мистер Уэйк. Должно быть, в уборную отошел. Сейчас вернется. Не может быть. У меня же есть все ваши книги. Я забрала вырезанную фигуру из книжного магазина, когда ее убрали. И вы держите это здесь? Ну ладно, okay. тем лучше. Очень быстрый текст идет, я не успеваю. Серьезно, я не успеваю. Попробуйте кофе. Только чур не винить меня, когда вы в него влюбитесь и будете безутешны, что приходится уезжать. Посмотрите на Расти, он уже не человек. В организме не осталось ничего, кроме черного кофе. Да, в этом мы похожи. Вообще прям, я вроде... А вы надолго к нам, мистер Уэйк? Поверить не могу, я разговариваю с самим Аланом Уэйком. Вот тебе и безнадежный отпуск. Вы здесь один или с женой? Если хотите, могу показать вам город. Я ухожу с работы в шесть. Спасибо, Роуз. Что ж, мы непременно это учтем. Стоит. Стоит она тут, понимаешь ли. Да-да. Что ты еще скажешь? Давай, говори с нами, пока мы это... Пока я тут буду разговаривать вообще. Что произошло? Так, ну ничего не лагает, и мне хотя бы... Вот, кстати, вот эта вот э -э, картинка. По-моему, они все-таки не похожи друг на друга. Хотя, может, и похожи, не знаю. Но в любом случае, на плакате, который типа пропал, э -э, мне кажется, вот это было лицо. <с> так что, возможно, пропал там Аллен Уэйк. Лина, посмотрите на нее. Встала в позу, а? Видишь, какая. Короче, это наша самая верная, самая преданная фанатка, да. Нам, как она там сказала фразу, я просто запомнила. Уже эту фразу я не дочитала, не успела. Но я запомнила ее, что я знаю, вам все это говорят, но я действительно ваша самая-самая преданная. Ну-ка, газетку можно почитать? Так, а, здесь нельзя пройти, да. <кхм> Точно. Короче, в ремастере... Изменили только графику, а сюжет весь, я прочитала в стиме, писали люди, что э, сюжет весь абсолютно остался, поэтому, как бы, я думаю, что ничего страшного не будет. Сынок, сделай одолжение! Сейчас бы музыку послушать. Номер 6 в музыкальном автомате. 
Коконат. Я бы сам сходил, да что-то ноги уже не держат. Плохое кровообращение. Ага. Серьезно? Снова коконат? Отвратительно. Рокер называется. Невероятно. Ха! Давайте мы поставим... Это потрясающая песня, я уже ее послушала. Мы братья, но это не помешает мне прикончить тебя, пока ты спишь. Его иногда заедает. Ага, тресни по нему как следует. А. Ага, любимая моя песня, Коконат. Заткнись ты, свихнувшаяся развалина. Будь у меня мой молот, я бы сам тебя заткнул, черт. Ну все, я умер и отправился в ад. Я просто так поугарала в прошлый раз с них. Они вообще шикарные. И этот просто... Песня шикарная. Она, кстати, не будет... Здесь есть какая-то песня, на которой мне сказали, что идите лесом, женщины, со своей песней. Ютуб не такой, но кажется, как он от, он восп воспринял нормально, адекватно. По-моему, чуть дальше будет эта песня, я постараюсь, я не знаю, либо вырезать ее, либо я сейчас попытаюсь своим голосом заглушить все. Ну, песня просто драйвовая, как он Так, эта женщина, сейчас она будет очень быстро все говорить, я ничего не успею прочитать, да? Ну-ка. Не ходи туда, юноша. В темноте очень опасно. Думаю, я с этим справлюсь, мэм. Я не хотел ждать. Мне не терпелось найти стаки, получить ключ и убраться отсюда как можно скорее. От официантки у меня болела голова, как, впрочем, и от всех восторженных поклонниц. Так, она сказала, что я предупреждала Карла Стаки, но он не послушался и пошел. На прошлой неделе я просила Роуса менять лапочку. Вот что бывает от небрежности. А она с чем стоит в руках? Я должна обходить всех, напоминать, чтобы не забывали менять лампочки. Никогда. Нужно всегда быть на стороже, потому что... Не знаю, что он сказал. У нее фонарь в руке. Все, идемте, сейчас будет... Ой, что не... Демоны! Демоны! Если мигает свет, это всегда демоны. Сто процентов. Так, здесь женский, нам не в него, нам вот сюда. Сейчас... Такой будет вообще странный момент, непонятный мне вообще, Hello. сейчас объясню почему. Эй! Мистер Стаки? Карл не смог вас встретить. К сожалению, его прихватило. Но мне нужно передать вам ключи и инструкции, как добраться до озера. Ладно. Приятного вам отдыха в моем доме. Я потом заеду вас проведать. И встретиться с вашей женой. Я настаиваю. Спасибо. Так вот, его прихватило, но как бы... Прихватило и что? Он отсюда не собирается вообще выходить? Озеро, озеро Колдрон. Особое место. Дверь-то фигачит. По -моему, это как будто стаки оттуда пытается вырваться. Или это мы ее дергаем? Непонятно. Короче, баба, я так счастлива, что удалось это устроить. В черном. С черной вуалью. Это опасная женщина. И мы просто взяли у нее ключи. Вот у меня бы эта женщина вообще вызвала подозрение. И главное, Карла прихватила. И что теперь? Ну, прихватила. Он что, никогда не выйдет теперь? Ну, что за дела такие? Между прочим, вы не первый писатель, который будет жить в этом доме. Почему так быстро? Я не успеваю даже сообразить, что что-то написано, что-то говорят, они уже заканчивают. Я не успеваю дочитывать, хоть бы субтитры подольше оставляли. Она будет с нами еще говорить или нет? Все это последние слова, которые она нам сказала. Она ушла? Тебе нужно идти. Твоя жена наверняка очень ждет тебя. Ты же не хочешь, чтобы она беспокоилась? Ну все, пошли. На сей раз тебе повезло, юноша, но в темноте очень опасно. Это и вправду нужно исправить и напомнить Саре, чтобы заменила лампочки в участке. Давно уже пора. В смысле в участке? В каком участке? 
Вот, в смысле, на этом участке, на территории, или в полицейском участке. Мы сюда не пройдем? А лучше уж это, чем твое пение. Усну. Вы в порядке? А, превосходно, чудно, ага. Чертова грыжа, стоит поднять что-нибудь тяжелее ложки, и она тут же раздувается, как воздушный шар. Да, отлично, отлично, давненько не виделись, Том, рад тебя видеть. Это почему-то он принял нас за какого-то Тома. Ну да ладно, старый человек, старый рокер. Том, у тебя с собой выпить не найдется? Если бы. Они больше не будут разговаривать? Эй, мужчины. <coughs> Bright Falls. The home of... Так, эти будут... Андерсон, они местные музыканты. Как раз ждем доктора Хартмана, чтобы он их забрал. Они сбежали из его клиники в особняке на озере Колдрон. Короче, у нас там какая-то клиника рядом, оказывается, есть. Куда мы сейчас поедем? Я только не поняла. Роуз, когда доктор Хартман появится, я поеду обратно на работу. Но вот травиться той дрянью, что подают в парковый... В парковый кафешки не собираюсь! Вообще ошибиться невозможно. Mm, вот это я называю настоящим. О, oh, so спасибо, Расти. Я потом заскочу к тебе и принесу свежесваренный. Она ко всем подкатывает. К нему, к нему, к ним. Ну, к ним не знаю, но, наверное, тоже. Вы останетесь на день оленя, мистер Уэйк? Олень ты мой, олень, олень ты мой, олень, лень ты мой, олень, любимый мой олень, единственный ты мой. О, господи, на самом деле это вовсе не гимн нашего праздника. Так, я и поверил. Я взял ключи. Элис ждала снаружи. Незачем заставлять ее ждать. Так, а это она нам погудела, да, все правильно. Уходим, да? Вы больше не будете разговаривать женщина, мужчины? Рокеры и прочие. До свидания, мистер Уэйк. Да, все, прощайте. Еще увидимся. Задание выполнено. Вот ключ, а вот маршрут. Ты мой герой. А я раздобыла фонариков. На всякий случай. Вот он! Вот он, этот строн. Эй, погодите! Миссис Уэйк! Ваши... Ваши ключи! Стаки, вон у него написано на рубашке. Не закусочная, а сумасшедший дом какой-то. Короче, нас подставили явно. Ну разве не здорово тут? Этот город просто просится на странице книги. Элис, мы же вроде как в отпуске. Я подумаю об этом, когда вернемся домой. Хорошо? Ладно, потом все обсудим. Короче, мне не хотелось ничего обсуждать. Хотелось зарыть голову в песок. Когда-то я был успешным писателем, но это было давно. Вот уже два года, как я закончил свою последнюю книгу, и с той поры не могу написать ни слова. Ни строчки. А теперь о погоде. Ночь будет ясной, так что гости из больших городов время от времени посматривайте вверх на звезды, что подмигивают вам с неба. Здесь становится довольно темно, но они осветят вам путь. В общем, мы прибыли. Тут, короче, какой-то остров. Мы на него, значит, будем как-то попадать. Какие-то тут мосты и прочие всякие вещи. Мы приехали! Ура! Вот эта песня, которая, наверное, можно как-то заглушить моим голосом. Не знаю, заглушила или нет. Если, если нет, то что, будь что будет. Вот мост, да, есть мост. Я в самый первый раз. Дайверс uh, Айл. Ух ты. Алан, смотри, какая красота. Да уж, это что-то. Не волнуйся, милый. Я доставлю тебя в целости и сохранности еще до заката. И потом у меня есть фонарь. Я знаю, я в порядке. У Элис была фобия. Она боялась темноты. Так что пока не стемнело, нужно было успеть добраться... Наверное, до дома. Она и вправду несет наши вещи. Мы, короче, вообще с тобой лодыри. Ты уверен, что не ошибся с, марш... с маршрутом? В брошюре говорила совсем о другом, что дом у озера, а не на нем. Так естественно. Не пойми меня превратно. Так даже гораздо лучше. Наш собственный остров, это здорово. Нас подставили, нас подставили. Элис, короче, надо вернуться назад за другими ключами. Серьезно. Короче, очень странная произошла тема. Одну минуточку. Короче, очень странная тема. Ну да, ну как бы. 
Ну, прихватила его. Ну, сидит он там в туалете. Но он же никогда не выйдет вообще. Как-то так прям... Короче, что-то очень странное произошло, вообще непонятное. Почему Алана не смутила эта баба странная, не знаю. Ну, хотя, что, а что, ну, смутила. Ну, вышла баба, сказала, вот вам ключи. Но, правда, это странно. Оделись. Э, ты где застряла? А, ну, конечно, она плетется, она же вещи несет. Ты же не хочешь ей помочь, тебя не смущает ничего? Алан, Элис. Тебе зачем этот чувак, скажи мне? Он даже не может тебе сумку донести до машины. Не женская сумка, вроде не дамская, ну, хотя... Ну нет, это обычная сумка такая вот, ну, для вещей. Ну да, она рыжая, с крокодиловой кожей, ну, что поделать. Отпереть замок. Ну-ка, давай, отопрем. Отпирай. Вот так. Пошли, осмотримся. А, надо жать. Давай же. Ну, в чем дело? А. Тут темно. Нужен свет. Милый, ты не поищешь, где тут электричество включается? Да, конечно, сейчас, милая. Давай, где-то здесь, наверное, да? Нет. Где выключатель-то у вас? А я что-то не вижу выключатель. Включить питание. Кабель идет вон к тому сараю. Подождите-ка. Может, короче, нам, нам, нам наверное, на улице где-то включить, да? О, смотрите, звуки ветра. Так, а... должно быть щиток или генератор там. Где? Где провода? Вот провода. Пошли. Посмотреть. Ну-ка, подожди. На острове когда-то разворачивалась романтическая история. Возможно, это случится вновь. Ну да, ну да. Так, вот он, да? Ну-ка. От старого генератора тянулся силовой кабель. О, отлично, это то самое. Два. Три. Е -е -е. Погнали. Ты что, как медленно идешь? Свет включился! Молодец, Алан! Я немного освежусь и начну распаковываться. Окей. Хорошо, я тут осмотрюсь немного. Конечно, наслаждайся. Да, давайте мы будем осматриваться. Ой. Это было чудесное место. Я убеждал себя, что смогу здесь отдохнуть, выспаться и забыть о работе. Я думал, что здесь мы сможем быть счастливы. Да. Когда на экране появляется... Так, это мы помним. Элис рассказывала мне об особняке на озере Колдрен. Уже много... Ему уже много лет, и когда-то там был отель, но теперь он закрыт для посетителей. А, ну это, та... собственно, та клиника, да? Так, ну давайте мы вот здесь, вот на фоне этой клиники... Давай мы как-то вот, вот как-то вот... Я что-то... Встань ты по-человечески. О! Ни рябины, ничего... Давай вот так, вот. Смотрите. Вот так вот круто. На этом мы остановимся... А, завершим на этом нашу первую серию. <смех> Продолжение обязательно будет следовать. Да. Алан, ну стань нормально. Ты что вертишься? Вот, все. Ну, Алан, вот так вот. Продолжение следует.